ওয়েলকাম টু মারো ফ্রেন্টি নাইন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের নবম পর্বে সকলকে স্বাগতম আজকে আমাদের আলোচনা হচ্ছে এই অঙ্কটি নিয়ে তো অঙ্কটি হচ্ছে ফ্লোয়িং দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অফ এ কোম্পানি একটি কোম্পানির মূলধন কাঠামো নিচে দেওয়া হলো টুয়েলভ পারসেন্ট ডেপ ক্যাপিটাল তিরিশ লাখ মানে বারো পারসেন্ট ডেপ ক্যাপিটাল তিরিশ লাখ ডেপ যা ডিফেন্সারও তাই আর কমন স্টক ক্যাপিটাল একশো আঠাশ লাখ টোটাল হচ্ছে একশো আটান্ন লাখ আমাদের এখানে বলছে দ্য ফিনান্স অ্যান্ড এক্সপেনশন প্রোগ্রাম দ্য কোম্পানি নিডস এডিশনাল ক্যাপিটাল অফ টাকা চল্লিশ লাখ তার মানে কোম্পানির আরও চল্লিশ লাখ টাকা প্রয়োজন দেয়ার আর টু অল্টারনেটিভস মেথড অফ ফিনান্সিং এই টাকাগুলো নিচের দুইটি পদ্ধতিতে সংগ্রহ করবে কোম্পানি তো পদ্ধতিটি হচ্ছে অল্টারনেটিভ ওয়ানে আছে থ্রো ফোর্টি পারসেন্ট ডেপ ফিনান্সিং মানে ডেপ ফোর্টি পারসেন্ট আমাদের নিতে হবে আর সেলিং কমন স্টক শেয়ার অফ একশো ষাট টাকা একশো ষাট টাকা পার শেয়ার এখানে দেখেন এখানে কিন্তু ফুললি হান্ড্রেড পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট এরকম কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া নেই যেহেতু কোনো কিছুই দেওয়া নেই তা ওই হিসাবে আমাদের এখানে হান্ড্রেড পারসেন্ট বা ফুললি ধরে নিতে হবে এরপরে আছে ও এরপরে আছে এজিউমিং ফোর্টি পারসেন্ট কর্পোরেট ট্যাক্স তার মানে ফোর্টি পারসেন্ট কর্পোরেট ট্যাক্স আমাদের ধার্য করতে হবে অ্যান্ড এক্সপেক্টেড ইভিআইটি পনেরো লাখ আর পনেরো লাখ টাকা এবং ফোর্টি পারসেন্ট কর্পোরেট ট্যাক্স আমাদের ধার্য করতে হবে ইউ আর রিকোয়ার্ড টু ফাইন্ড আউট আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে ইপিএস আন্ডার অল্টারনেটিভ মেথড অফ ফিনান্সিং তার মানে আমাদের ইপিএস বের করতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর কাজ এরপরে ইবিআই আইপি অফ ইভিআইটি আন্ডার মেথড ওয়ান অ্যান্ড টু তার মানে আমাদের আইপি নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই অঙ্কে আমাদের মোট দুইটা প্রশ্ন আছে চলো উত্তর করা যাক উত্তর করার জন্য প্রথমে আমাদের লিখতে হবে অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নং জিরো নাইন মূলধন কাঠামোটা এখানে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা এখানে লিখতে হবে তো এখানে যেহেতু আমাদের অল্টারনেটিভ দুইটা এই জন্য দুইটা কলাম আর আমাদের তথ্য হচ্ছে দুইটা ক্যাপিটাল স্ট্রাক কমন স্টক আর ডেপ এই জন্য আমাদের রৌ দুইটা তো এখানে আমাদের প্রশ্নে দেখেন বারো পারসেন্ট ডেপ ক্যাপিটাল তিরিশ লাখ কমন স্টক একশো আঠাশ লাখ সিরিয়াল করে লিখলাম আমরা কমন স্টক বা ইকুইটি দুইটাই যে কোনো একটা লেখা যায় সিও এম এম ও এন এস টিও সিকে কমন স্টক লেখা যায় ইকুইটি লেখা যায় দুইটাই কি কথা একশো আঠাশ লাখ ছিল একশো আঠাশ লাখ দুই জায়গায় লিখছি আর তিরিশ লাখ ছিল ডেপ ক্যাপিটাল দুই জায়গায় লিখছি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে অল্টারনেটিভ ওয়ান কাজ হচ্ছে আমাদের কমন স্টক বা ইকুইটি তো অল্টারনেটিভ ওয়ানে আসে থ্রো ফোর্টি পারসেন্ট ডেপ ফিনান্সিং তার মানে এটার সাথে এটার কোনো মিল নাই যেহেতু মিল নাই এই জন্য এখানে ফাঁকা এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে অল্টারনেটিভ টু কাজ হচ্ছে ইকুইটি বা কমন স্টক এখানে দেখেন দুই নম্বরে আছে সেলিং কমন স্টক শেয়ার অফ টাকা একশো ষাট পার শেয়ার তার মানে এখানে কোনো কিছু দেওয়া নেই আমরা একটু আগে ডিসকাস করছি যে কোনো কিছু দেওয়া না থাকলে হানড্রেড পারসেন্ট বা ফুললি ধরে নিতে হবে এবং ফুললি ধরতে হবে আমাদের এই টাকা দুঃখিত ইয়া এডিশনাল টাকাটা এডিশনাল টাকা এখানে হচ্ছে চল্লিশ লাখ এই যে ফিনান্স বা এক্সপ্রেশন প্রোগ্রাম এডিশনাল ক্যাপিটাল অফ টাকা চল্লিশ লাখ এই চল্লিশ লাখ টাকা আমাদের এখানে লিখতে হবে এরপর আমাদের অল্টারনেটিভ ওয়ানের অল্টারনেটিভ ওয়ান কাজ হচ্ছে টুয়েলভ পারসেন্ট ডেপ তো এখানে দেখেন অল্টারনেটিভ ওয়ানে আছে থ্রো চোদ্দো পার্সেন্ট ডেপ ফিনান্সিং এখানে চোদ্দ পার্সেন্ট আছে আর এখানে বারো পার্সেন্ট আছে এই জন্য এখানে আমাদের আর একটা লাইন লিখতে হবে যে ফোর্টি পারসেন্ট ডেপ ক্যাপিটাল সি এ পি আই টি এ এল ডেপ ক্যাপিটাল এখানে এ নম্বরে মিলছে তো আমাদের টাকা হচ্ছে চল্লিশ লাখ এডিশনাল আর রিকোয়ারমেন্ট বি অল্টারনেটিভ বিতে দুয়ে দেখা যাচ্ছে যে এখানে সেলিং কমন স্টক আছে তার মানে এটার সাথে এটা কোনো মিল নেই এই জন্য এখানে ফাঁকা রেখে দিলাম যাই হোক এরপর আমাদের ওয়ার্কিং করার পালা ওয়ার্কিং প্রথমে আমরা করব ক্যালকুলেশন অফ এন এস এন এসটা বের করবো এই যে এইখানে পাইছিলাম একটু আগে কমন স্টক বা ইকুইটি থেকে আমরা নাম্বার অফ শেয়ার বের করব তার মানে এন এস বের করব এখানে ছিল একশো আঠাশ লাখ এখানে একশো আঠাশ লাখ লেখছি যেহেতু প্রতিটা শেয়ারের মূল্য হচ্ছে একশো ষাট টাকা এই প্রশ্নে আমাদের লিখে দিচ্ছে একশো ষাট টাকা পার শেয়ার এই জন্য একশো ষাট দিয়ে ভাগ আর এখানে দুই নম্বরে দেখেন একশো আঠাশ লাখ আর এখানে চল্লিশ লাখ ইকুয়াল করলে একশো আটষট্টি লাখ ভাগ একশো ষাট এখানে হলো এক লাখ পাঁচ হাজার ক্যালকুলেশন ওয়ান শেষ যেহেতু 
এখন আমাদের ইন্টারেস্ট বের করতে হবে এজন্য ওয়ার্কিং টু ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টটা প্রথমে দেখেন এখানে আমরা করছিলাম যে বারো পার্সেন্ট ডেপ ক্যাপিটাল তিরিশ লাখ আর চোদ্দো পার্সেন্ট ডেপ ক্যাপিটাল চল্লিশ লাখ তিরিশ হাজার চল্লিশ সত্তর যোগ করে দিতে পারতাম কিন্তু এখানে দুইটা যেহেতু দুই রকম পার্সেন্টেজ আছে এই জন্য বারো পার্সেন্টের তিরিশ লাখ আগে আমরা বের করে নিলাম লিখে ফেললাম আর চল্লিশ লাখের চোদ্দো পার্সেন্টের চল্লিশ লাখ এখানে লিখলাম দুইটার পার্সেন্টেজগুলো যোগ করে এখানে আমাদের বাইর হলো নয় লাখ বিশ হাজার আর বিতে এখানে দেখতেছেন যে তিন লাখ তিরিশ লাখ তিরিশ লাখের বারো পার্সেন্ট করছি তিন লাখ ষাট হাজার ওয়ার্কিংয়ের পালা শেষ এখন আমাদের ইপিএস নির্ণয় করার পালা তো ইপিএস নির্ণয় করার জন্য এই ছকটি আমাদের অবশ্যই টানতে হবে তো এখানে অল্টারনেটিভ অনুযায়ী আমাদের কলাম দিতে হবে প্রথমে লিখতে হবে ইভিআইটি প্রশ্নে আমাদের ইভিআইটি দেওয়া আছে পনেরো লাখ এই যে ইভিআইটি এক্সপেক্টেড ইভিআইটি পনেরো লাখ এবং কর্পোরেট ট্যাক্স হচ্ছে ফোর্টি পার্সেন্ট তো ইভিআইটি আমরা এখানে পনেরো লাখ লিখছি দুই জায়গায় লিখে এর থেকে ইন্টারেস্ট বাদ ইন্টারেস্ট আমরা ওয়ার্কিং টুয়ে করছি ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট এর ইন্টারেস্ট পাইছি নয় লাখ বিশ হাজার বি ইন্টারেস্ট পাইলাম তিন লাখ ষাট হাজার তো এখানে জাস্ট ওই টাকাটাই তুলে দিলাম নয় লাখ বিশ হাজার আর তিন লাখ ষাট হাজার মাইনাস করে যেটা যে টাকাটা বাইরে হলো এইটা হচ্ছে আমাদের ইবিটি ইবিআইটি থেকে আই মানে ইন্টারেস্ট বাদ যদি চাই তাহলে শুধু ইবিটি থাকে এই জন্য এখানে ইবিটি থাকলো এখন ইবিটি থেকে ট্যাক্স বাদ দিতে হবে ট্যাক্স আমাদের ফোর্টি পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট কাটতে হবে ইবিটির উপর তো এখানে পাঁচ লাখ আশি হাজার এর উপর যদি ফোর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স কাটে তাহলে দুই লাখ বত্রিশ হাজার এগারো লাখ চল্লিশ হাজারের উপর কাটলে ফোর্টি পার্সেন্ট কাটলে চার লাখ ছাপান্ন হাজার তো এই টাকাটা মাইনাস করলে যে জিনিসটা আমাদের বাইর হয় আগে ছিল আর্নিং বিফোর ট্যাক্স মানে কর পূর্ববর্তী অবস্থা এখন আমাদের হয়ে গেল আর্নিং আফটার ট্যাক্স মানে কর পরবর্তী অবস্থা তো এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আমাদের কর পরবর্তী অবস্থা আমাদের এই অঙ্কে যেহেতু কোনো পিডি নেই এই জন্য এই ঘরগুলা খালি দিয়ে দিছি এরপর যেহেতু খালি দিছি তার মানে এখানে প্লাস মাইনাস কিছু হবে না উপরের সংখ্যাটাই জাস্ট নিচে ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে এই যে আমরা অ্যামাউন্টটা পাইলাম এটা হচ্ছে ইএসিএস মানে আর্নিং অ্যাভেলেবল টু শেয়ার হোল্ডার এখন আর্নিং অ্যাভেলেবল টু শেয়ার হোল্ডারকে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করলে আমাদের আর্নিং পার শেয়ার বাইরে হবে তার মানে ইপিএসকে এনএস দিয়ে ভাগ করলে ইপি ইএসিএসকে এনএস দিয়ে ভাগ করলে ইপিএস পাবো তো এই টাকাটাকে নিচের টাকাটা দিয়ে ভাগ করে আমরা পাইছি চার টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা এখানে পাইছি ছয় টাকা একান্ন পয়সা এই হচ্ছে আমাদের ইপিএস তো আমাদের প্রশ্ন দুইটা ছিল একটা হচ্ছে ইপিএস আর একটা হচ্ছে আইবি ইপিএসের কাজ শেষ এবার এবার আমরা আইপি করব তো আইপির জন্য একটা সূত্র লাগে আমরা সবাই সেই সূত্রটা জানি আইপি ইকুয়াল ইবিআইটি মাইনাস ইন্টারেস্ট ওয়ান মাইনাস ট্যাক্স রেট মাইনাস পিডি দুই পাশে একই যেহেতু এখানে দুইটাই আছে ওয়ান আর টু এই জন্য চয়েস চুজ করার কোনো প্রয়োজন নেই তো ইন্টারেস্ট ইবিআইটি যেহেতু বের করব ইবিআইটি তো আমাদের এখানে আসে ইন্টারেস্ট হচ্ছে ওয়ানের ওয়ানের ইন্টারেস্ট হচ্ছে আমাদের নয় লাখ বিশ হাজার যে ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট এ ও এখানে এ হবে ওয়ান লিখে ফেলছি এখানে এ এখানে বি তো এখানে বির ইন্টারেস্ট আমাদের পাইছি তিন লাখ ষাট হাজার আর ট্যাক্স রেট ফোর্টি পার্সেন্ট এই ফোর্টি পার্সেন্টকে ফোর্টি পার্সেন্টকে আমরা দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করছি এই জন্য আমাকে ফোর্টিকে মানে চল্লিশকে পার্সেন্টেজ তুলে দেওয়ার জন্য এখানে একশো দিয়ে ভাগ দিতে হইলো ইকুয়াল বাইর হবে পয়েন্ট ফোর ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফোর যেহেতু পিডি নেই এই জন্য জিরো এ পাশে সেমভাবে করা হয়েছে এবার এরপর এই সম্পূর্ণ লেখাটাই এখানে জাস্ট তুলে দিছি ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফোরকে যদি মাইনাস করি তাহলে পয়েন্ট সিক্স আসবে জিরো কোনো ভ্যালু না এই জন্য জিরোটা বাদ একই রকমভাবে এ ভাষায় করছি এরপর পয়েন্ট সিক্সকে ইবিআইটির সাথে একবার গুণ করছি পয়েন্ট সিক্স ইবিআইটি পয়েন্ট সিক্সকে নয় লাখ বিশ হাজারের সাথে একবার গুণ করছি পাঁচ লাখ বাউন্ন হাজার একইভাবে এভাবে একই পাশে এ পাশে পয়েন্ট সিক্সকে ইবিআইটি দিয়ে গুণ করছি পয়েন্ট সিক্স ইবিআইটি পয়েন্ট সিক্সকে তিন লাখ ষাট হাজারকে গুণ করছি দুই লাখ ষোলো হাজার এখন আমরা আর গুণ করছি এ পাশে যেহেতু বড় সংখ্যার জন্য এটা আগে নিছি একশো পাঁচ আর পয়েন্ট সিক্স ইবিআইটি গুণ করে আমাদের বাইরে হইল তিষট্টি ইবিআইটি একশো পাঁচ আর পাঁচ লাখ বাউন্ন হাজারকে গুণ করে আমাদের পাইলাম এই অ্যামাউন্টটা আর এ পাশে আশি আর পয়েন্ট সিক্স ইবিআইটি গুণ করে পাইলাম আমরা আটচল্লিশ ইবিআইটি আর আশি আর এই অ্যামাউন্টটা গুণ করে আমরা এই অ্যামাউন্টটা পাইছি এখন তিষট্টি ইবিআইটি আমাদের এখানে আছে এই যে এ পাশে আটচল্লিশ ইবিআইটি প্লাস অবস্থায় আছে যেহেতু কোনো চিহ্ন নেই তাহলে আমাদের প্লাস ধরে নিতে হবে প্লাস অবস্থায় আছে এটা এ পাশে
এখন এই টাকাটা প্রথমে লেখা যায় কিন্তু এটা আমাদের বিয়োগ করার সুবিধার থেকে এটা পিছনে লিখলাম এই পাশে যেহেতু মাইনাস আসছে এই মাইনাস টাকাটা আমরা এই পাশে প্লাস করে লিখলাম যেহেতু এক পাশ থেকে আরেক পাশ যাচ্ছে এখন তিরিষট্টি থেকে আটচল্লিশ বিয়োগ করলে পনেরো আর এই অ্যামাউন্টটা থেকে এটা বিয়োগ করলে আমাদের এটা বাইরে হচ্ছে এটা যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে এখানে এই জন্য ইভিআইটি রাখে দিলাম এই পাশে আসে ভাগ করে দিলাম আমরা জানি যদি সমান সমানের আগে প্লাস থাকে সমান সমানের পিছনে মাইনাস হবে যদি মাইনাস থাকে তাহলে প্লাস হবে যদি ইন্টু থাকে তাহলে ডিভাইডেড হবে যদি ডিভাইডেড থাকে তাহলে ইন্টু হবে তো সেই হিসাবে আমরা এখানে কাটাকাটি করলাম এখন দেখা যাচ্ছে সাতাইশ লাখ বারো হাজার এই হচ্ছে আমাদের আজকের মতো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এই পর্যন্ত সকলের ভালো সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ